morning my dear students this is ks sarmuthi assistant professor in an engineering college today i choose topic how to take values from steam table chaala mandi steam table nunchi values ela theeyalo teledigandi kabatti ne steam table book nunchi ee roju values ela aga mana find out cheyalo telusukundam ippudu manam steam table lo maamuluga ante mana steam table meer gaan chuste chondi స్టీమ్ టేబుల్లో నాలుగైదు రకాల యొక్క టేబుల్స్ ఉంటాయి అంటే శాచురేటెడ్ వాటర్ స్టీమ్ స్టీమ్ టేబుల్స్ ఓకే అండ్ శాచురేటెడ్ వాటర్ స్టీమ్ టేబుల్ ప్రెజర్ బేస్డ్ టెంపరేచర్ బేస్డ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఫర్ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ స్పెసిఫిక్ ఎంతాలపీ ఫర్ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ ఫర్ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ ఇలా అన్నింటిలో అన్ని రకాల బుక్స్లో కూడా మనకి ఈ స్టీమ్ టేబుల్లో ఈ నా ఈ ఐదు కూడా దొరుకుతాయి మరి ఐదు టీ స్టీమ్ టేబుల్ మనకి దొరుకుతాయి అయితే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ఏదైనా డేటా ఉందంటే దాని ప్రకారం మనం చూసుకోవాలి అసలు యాక్చువల్లీ ఈ స్టీమ్ టేబుల్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే మనం ఆల్రెడీ పీహెచ్ డయాగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం అలాగే పీహెచ్ డయాగ్రామ్ చూడండి ప్రెజర్ ఎంత వరకు డయాగ్రామ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఇట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర మనకి ఇవి శాచురేషన్ టెంపరేచర్ పాయింట్స్ అనమాట ఇవి ఇవి శాచురేషన్ టెంపరేచర్ పాయింట్ ఇవి శాచురేషన్ పాయింట్స్ ఇవి ఇది ఈ శాచురేషన్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా మనం ఒక లైన్ కానీ గీస్తే ఇలా ఒక లైన్ గీసి అలాగే శాచురేటెడ్ డ్రైన్ శాచురేటెడ్ స్టీమ్ యొక్క లైన్ పాయింట్స్ కూడా ఇలా కలిపితే ఇది క్రిటికల్ పాయింట్ అంటాం సో ఇలా కానీ ఒక లైన్ కానీ గీస్తే ఒక లైన్ ఇలా ఏర్పడుతుంది ఈ లైన్ మీద ఉండే అంటే ఈ ఈ బిందువులు ఏవైతున్నాయో వాటికి సంబంధించిన రిలేటివ్ వాల్యూస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది మనకి వాటర్ యొక్క శాచురేషన్ సో శాచురేషన్ లైన్ అని ఇది వాటర్ శాచురేషన్ అండి ఇది సో వాటర్ శాచురేటెడ్ లైన్ ఇది వేపర్ శాచురేటెడ్ లైన్ సో మనకి స్టీన్ టేబుల్లో ఏమి ఇస్తారంటే ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఉండవు మాత్రమే ఇస్తారు అలాగే ఈ పాయింట్స్ ఉన్నదాన్ని ఇస్తారు ఈ స్టీ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ సంబంధించిన ఇస్తారు తప్ప ఈ మధ్యలో ఉండే పాయింట్స్ గురించి మాత్రం ఇవ్వరు వాల్యూస్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే శాచురేటెడ్ లిక్విడ్ ఓకే శాచురేటెడ్ లిక్విడ్ శాచురేటెడ్ వాటర్ శాచురేటెడ్ వేపరు అండ్ దట్ మీన్స్ శాచురేటెడ్ డ్రై అండ్ శాచురేటెడ్ మాట శాచురేటెడ్ వేపర్ అంటే సో డ్రై అండ్ శాచురేటెడ్ స్టీమ్ సంబంధించి అండ్ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ సంబంధించిన మాత్రమే ఇస్తారు బట్ అందుకు ఈ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ మనం ఉపయోగిస్తాం చూడండి మనం ఆల్రెడీ హెచ్ఎఫ్ హెచ్ఎఫ్జి హెచ్ఎఫ్ హెచ్ సూప్ అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అనుకోండి అట్ ప్రెజర్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎం వాల్యూ వన్ కేజీ కనుక్కోమంటున్నాడు ఏమిటంటే స్పెసిఫిక్ ఎంత ఆఫ్ డ్రై శాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర స్పెసిఫిక్ ఎంత ఆఫ్ ఆఫ్ వ్యాట్ స్టీమ్ విత్ డ్రైన్ ఇన్స్ట్రాక్షన్ ఎక్సేజుగల్ టు పాయింట్ నైన్ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ అట్ ట్వెల్వ్ బార్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మనకి కనుక్కోమంటున్నాడు ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మనకి గివ్ ఇన్ డేటాలో అంటే ప్రెజర్ ఇచ్చాడు మనం ప్రెజర్ మనం సాధారణంగా ఈ ప్రెజర్ ఎందులో ఉంటుందంటే ప్రతి స్టీమ్ బుక్లో కూడా బార్స్లో ఉంటుంది అనమాట మనం బార్స్లో మార్చుకోవాలి ఇది మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో వన్ బార్ ఈజ్ గుల్ టెన్ ఫోర్ టెన్ టు ఫోర్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సో వన్ బార్ ఈజ్ గుల్ టు టెన్ ఫర్ ఫైవ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండి సో టెన్ ఫర్ ఫైవ్ మోటర్ న్యూటన్ పర్ ఇది మెగా అంటే సిక్స్ అండి సో టెన్ ఫోర్ సిక్స్ అంటే ఏమవుతుందండి ఇది ఇక్కడ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ సిక్స్ ఓకే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఇంకో వన్ ఇంకో టెన్ మిగులుతుంది ఇక్కడ సో పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఎయిట్ బార్ అయ్యి అనమాట ఓకే సో ఎయిట్ బార్ అనేది మనకి వచ్చింది అంటే వాడు ఇచ్చిన డేటా డేటాలో మనకి ఇచ్చిన ప్రెజర్ ఎంత అంటే ఎయిట్ బార్ ఈ ఎయిట్ బార్ దగ్గర మనం స్టీన్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనం మనం ఏం చేయాలి స్పెసిఫిక్ ఎంతాలపీ కనుక్కోవాలి ఓకే అట్ శాచురేడ్ స్టీమ్ కనుక్కోవాలి ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు ఇక్కడ ప్రెజర్ బేస్డ్ టెంపరేచర్ బేస్డ్ రెండు ఉంటాయి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అండి గివెన్ డేటాలో టెంపరేచర్ ఇచ్చాడా ప్రెజర్ ఇచ్చాడు అంటే మనకి ప్రెజర్ ఇచ్చాడు ఓకే ప్రెజర్ అది కూడా ఎయిట్ బార్ ఇచ్చాడు ఆ ప్రెజర్ దగ్గర మనం కనుక్కోవాలి సో చూడండి ఇక్కడ ప్రెజర్ బేస్డ్ ఎక్కడ శాచురేట్ వాటర్ స్టీమ్ ప్రెజర్ టేబుల్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ సో సెవెన్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఎస్ చూసారా శాచురేటెడ్ వాటర్ అండ్ స్టీమ్ ప్రెజర్ టేబుల్ ఓకే ప్రెజర్ బేస్డ్ మీకు అది కూడా తెలియదండి మాకు ఎలాగా అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైతే మనం ప్రెజర్ బేస్డ్ అయిత
ప్రెజర్ బార్లో ఉంటుంది టెంపరేచర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీలో ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ ఎంతాలపీ స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ అంటే ఒక స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనం ఏమేమి తీసుకోవచ్చు అంటే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ తీసుకోవచ్చు ఎక్కడండి శాచురేట్ వాటర్ దగ్గర శాచురేట్ స్టీమ్ దగ్గర అలాగే స్పెసిఫిక్ ఎంతాలపీ తీసుకోవచ్చు ఎక్కడ శాచురేట్ వాటర్ దగ్గర శాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర అండ్ అవాపరేషన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ వాటర్కి స్టీమ్కి అవాపరేషన్కి తీసుకోవచ్చు కొన్ని బుక్స్లో ఈ అవాపరేషన్ కూడా ఉండదు సాధారణంగా ప్రాక్టికల్ కొన్ని బుక్స్లో మనకి ఈ అవాపరేషన్ కూడా ఉండదు ఓన్లీ వాటరు స్టీమ్ ఇప్పుడు ఇది ఏంటి ఏమిటో మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదండి శాచురేటెడ్ వాటర్ లైన్ అంటే ఇది శాచురేటెడ్ వాటర్ స్పెసిఫిక్ ఎంత వాళ్ళు అటు శాచురేటెడ్ వాటర్ అంటే ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం ఏం కనుక్కోవచ్చు అంటే ఈ అంటే ఈ శాచురేటెడ్ వాటర్ లైన్ పాయింట్స్ మీద ఏమేమి ఇస్తారంటే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూము అదేవిధంగా స్పెసిఫిక్ ఎంత వాళ్ళకి అలాగే స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ సో మనకి ఈ ఒకటి రెండు మూడు మొత్తం ఈ మూడు పాయింట్లోనూ ఎక్కడ స్పెసిఫిక్ ఈ శాచురేట్ వాటర్లోను శాచురేటెడ్ స్టీమ్లోను అండ్ అవాపరేషన్లో కూడా మనకి మనం ఈ అవాపరేషన్లో ఓన్లీ మనకి ఎంత వాళ్ళకి ఎంట్రోపీ ఇస్తాడు వాల్యూమ్ ఇవ్వడం సో ఈ మూడు పాయింట్లు కూడా ఈ శాచురేటెడ్ వాటర్లో శాచురేటెడ్ లిక్ శాచురేటెడ్ లిక్విడ్ అదే శాచురేటెడ్ వాటరు అండ్ శాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర మనం ఈ మూడు పాయింట్లు మనం మనం దీని ద్వారా గ్రహించవచ్చు సో నా ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్ కాదండి మనం ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్ ఇక్కడ ఇలా చూసుకుంటూ రావాలి ప్రెజర్ ఎయిట్ బార్ ఎక్కడ ఉందని సో దిస్ ఈజ్ ది ఎయిట్ బార్ చూసారా ప్రెజర్ ఎయిట్ బార్ సో ఈ ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్ అనేది మనకి కరస్పాండెన్స్తో టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు ఎంతండి వన్ సెవెంటీ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఓకే అండ్ విఎఫ్ వాల్యూమ్ యాట్ శాచురేటెడ్ వాటర్ వాల్యూమ్ యాట్ శాచురేట్ స్టీమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అదే సారీ స్పెసిఫిక్ ఎంథాలపీ అట్ శాచురేటెడ్ వాటర్ ఎవాపరేషన్ అండ్ శాచురేటెడ్ వ్యాపార్ సో అలాగే శాచురేటెడ్ వాటర్ దగ్గర ఎంట్రోపీ శాచురేటెడ్ స్టీమ్ దగ్గర ఎంట్రోపీ అండ్ అవాపరేషన్ దగ్గర ఎంట్రోపీ ఈ అవాపరేషన్ కూడా మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఈ అవాపరేషన్ మనకి ఇవ్వనప్పుడు ఏం చేయాలంటే హే హెచ్జీలోంచి హెచ్ఎఫ్ తీసేస్తే మనకి అవాపరేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చేసి చూసి పిలిచాను మీకు నేను సో మనం ఫ్రమ్ స్టీమ్ టేబుల్ నుంచి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ డిగ్రీ సెవెన్ డిగ్రీ తీసుకున్నాను హెచ్ఎఫ్ మనకి ఎంతైతే వచ్చాడు హెచ్ఎఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ అదే తీసుకున్నాను హెచ్జి అంటే ఇది టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ అది తీసుకున్నాను మనకి ఫస్ట్ దాని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇదేనండి ఓకే ఇప్పుడు మనకి మీరు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను ఆల్రెడీ హెచ్ఎఫ్జి ఒకవేళ అవాపరేషన్ వాడు ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలంటే హెచ్ఎఫ్జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్జి మైనస్ హెచ్ఎఫ్ ఇందులోంచి ఇది తీసేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇది కలిపితే ఇది వస్తుంది హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్జి కలిపితే హెచ్జి వస్తుంది హెచ్జిలోంచి హెచ్ఎఫ్ తీసేస్తే హెచ్ఎఫ్జి వస్తుంది అన్నమాట ఓకే సో మనకి ఎక్కడైనా సరే ఎంట్రోపీ అయినా సరే ఈ రెండు కలిపితే ఇది వస్తుంది లేకపోతే ఇది వస్తుంది మనకు కొన్ని కొన్ని స్టీమ్ టేబుల్ బుక్స్లో మనకి అది కూడా ఇవ్వడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎస్ఎఫ్జి ఇవ్వడు ఎస్ఎఫ్ ఎస్జి ఇస్తాడు హెచ్ఎఫ్ హెచ్జి ఇస్తాడు హెచ్జి అంటే ఏంటి హెచ్ఎఫ్ అంటే ఏంటో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో విన్నాం సో దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ ఎంథాలపీ వాడు ఏమన్నాడు స్పెసిఫిక్ ఎంథాలపీ ఆఫ్ డ్రై సాజరీ స్టీమ్ కావాలండి ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు స్పెసిఫిక్ ఎంథాలపీ డ్రై డ్రై సాజరీ స్టీమ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి హెచ్జి అంటే మనకి మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది శాచురేటెడ్ వ్యాపర్ లైన్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ హెచ్జి ఓకే సో టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలో జోల్ ఫర్ కేజీ మనం డైరెక్ట్గా స్టీన్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనం కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ రెండు దాన్ని ఏమిటి చూడండి స్పెసిఫిక్ ఎంత వాళ్ళు పేరు వెట్ స్టీమ్ విత్ డ్రైనెస్ ఫ్యాక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ఎవాపరేషన్లో వెట్ స్టీమ్ ఉంటుంది వెట్ స్టీమ్ అనేది ఉండొచ్చు మరొకటి ఉండొచ్చు వెట్ స్టీమ్కి వాడు డ్రైనెస్ ఫ్యాక్షన్ ఇచ్చాడు మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనమాట ఈ ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ వాల్యూతో ఫామ్లో ఉంటుంది హెచ్జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు హెచ్ఎఫ్జి చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు హెచ్జి కనుక్కునేలో మనకి డ్రైనెస్ ఫ్యాక్షన్ అంటే హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇన్ టు హెచ్ఎఫ్జి వేయాలి ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ వేసుకుని వచ్చాం అది స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి మనం తీసుకొచ్చినవి మన వాల్యూస్ ఇక్కడ వేసాం ఈ వేస్తే హెచ్జి ఎంత వచ్చిందండి వెట్ స్టీమ్కి అంటే టూ ఫైవ్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలో జోల్ ఫర్ కేజీ వచ్చింది అనమాట
సో ట్వల్వ్ బా దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మనకి ఏం కొనుక్కోండి స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి ఎంట్రోపీ అవి కొనుక్కోవచ్చు అన్నమాట ఇప్పుడు చూడండి స్టీమ్ టేబుల్ బుక్లో మనకి స్టీమ్ టేబుల్ బుక్లో స్పెసిఫిక్ ఎంత స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి స్పెసిఫిక్ ఎంట్రోపీ సో ఈ మూడు కూడా ఎట్ సూపర్ హిట్ స్టీమ్ సో స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారండి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ ఓకే ఎయిటీన్ దగ్గర మనకి ఎంత ఇచ్చాడండి ట్వల్వ్ బార్ ఇచ్చాడు ప్రెజర్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వల్వ్ బార్ ఇచ్చాడు మనకి ప్రెజర్ ఇచ్చాడు ట్వల్వ్ బార్ ఇక్కడ మనం మీరు అడగచ్చు ప్రెజర్ బేస్డ్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్ టెంపరేచర్ బేస్డ్ ఏమైనా ఉంటుందా ఏం ఉండదండి టెంపరేచరు టెంపరేచర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు ప్రెజరు టెంపరేచర్ రెండు ఇస్తాడు అనమాట అక్కడ మనం చూసుకోవాలి ట్వల్వ్ బార్ ప్రెజర్ దగ్గర చూడండి చూసారా ట్వల్వ్ బార్ ప్రెజర్ దగ్గర స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి అది సూపర్ హిట్ సీము ట్వల్వ్ బార్ ప్రెజర్ దగ్గర మనకి టెంపరేచరు అండ్ టీఎస్ ఇచ్చాడు వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో అండ్ ఎట్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఎంతండి త్రీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఓకే సో ఇది మనకు స్పెసిఫిక్ చూసారా వన్ ద హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అలా ఇస్తూ వచ్చాడు అంటే ప్రెజరు టెంపరేచర్ రెండు ఇస్తాడు సూపర్ హిట్ స్టీమ్కి ఓకే ఇదే మనం మొలాయి డయాగ్రామ్ ద్వారా కూడా చూడవచ్చు తర్వాత వీడియోలు చేస్తాను నేను విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు మనకి ఏ స్టీన్ టేబుల్ బుక్ చూసినా ఇది బిర్లాదండి ఇంతకుముందు నేను చూపించింది ఇప్పుడు స్టీన్ టేబుల్ ఆర్ఎస్ కూర్మి ఇది బిర్లా వాళ్ళది ఇది ఏది ఇది ఎంకేఎస్ సిస్టమ్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు వీడు ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ ఇస్తున్నాడు అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఇస్తున్నాడు మనకి ఎంకేఎస్ అవసరం లేదండి ఎస్ఐ యూనిట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ కూడా అంతే టెంపరేచర్ బేజరు ప్రెజర్ బేజర్ అయితే దీంట్లో తేడా ఏంటంటే ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్కి లైట్గా తేడా ఉంటుందండి ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్కి మనం కనుక్కున్న వాల్యూస్కి చిన్న తేడా ఉంటుంది ఎక్కువ మీరు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ రావాలని రూల్ లేదు మాట మీరు ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రావాలని రూల్ లేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టీన్ టేబుల్ బుక్లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్ కదా ఇగో ఎయిట్ బార్ ప్రెజరు ఎయిట్ బార్ ప్రెజర్ దగ్గర వన్ సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెవెంటీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అనేది టెంపరేచరు చూడండి మనకి టెంపరేచర్ ఎంత వచ్చింది వన్ సెవెంటీ పాయింట్ ఫోర్ మాత్రం వచ్చింది ఇక్కడ అలాగే మనకి స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ ఎంత అలిపి హెచ్డి టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి శాచురేటెడ్ టూ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది చూసారా ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ టైమ్ స్టీన్ టేబుల్స్ ఆర్ మోర్ సో ఇంచు మించు నెగ్లెక్ట్ నెగ్లిజిబుల్ వాల్యూస్ చెప్పచ్చు సో మనం ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ మాత్రం స్టీన్ టేబుల్లో రావు కాబట్టి మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు మొలాయి డయాగ్రామ్ చూస్ మొలాయి డయాగ్రామ్ ఏ మొలాయి డయాగ్రామ్ బెస్ట్ కరెక్ట్గా చెప్తాను నేను మీకు మీకు మొలాయి డయాగ్రామ్స్ కూడా ఒక చూపిస్తాను మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మొలాయి డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి దాని ద్వారా కూడా మనం వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తాను ఏది అయితే బెస్టో చెప్తాను సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ టాపిక్ మీకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్